ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡി കെ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് നോർമലൈസേഷന്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം ആണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് നോർമലൈസേഷൻ എന്നും നമുക്ക് ബെൻഡൻസിനെ അവോഡ് ചെയ്ത് ടേബിളിന് ഒരു വെൽ സ്ട്രക്ചർഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അവിടെ കുറെ അധികം റൂൾസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അത് ആ റൂൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്താണ് നോർമൽ ഫോംസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിൽ കുറെ അധികം നോർമൽ ഫോമുകൾ ഉണ്ട് വൺ എൻ എ ഫോണ്ട് ടു എൻ എ ഫോണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ അധികം നോർമൽ ഫോംസ് നമ്മൾ പഠിക്കും അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്ന നോർമൽ ഫോം ആണ് ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ വൺ എൻ എഫ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ റൂൾ പറയുന്നത് റിലേഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് ഇനി മൾട്ടി വാലൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് അത് അതിന്റെ കീ ടൈം നമ്മുടെ റിലേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ടേബിൾ ഷുഡ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ഇതിനകത്ത് വരാൻ പാടില്ല എന്ത് വരാൻ പാടില്ല മൾട്ടി വാലൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് മൾട്ടി വാലൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് മൾട്ടി വാലൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മൾട്ടി വാലൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡെറൈവ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് മൾട്ടി വാലൂഡ് ഉണ്ട് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ കീഴിൽ ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ കീഴിൽ ഒന്നിലധികം വാല്യൂസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടി വാലൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും ഒന്നിലധികം വാല്യൂ മീൻസ് നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഒരു റോയും ഒരു കോളം കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയി അതായത് ഈ ടേബിൾ നോക്കുക പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള ടേബിൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള ടേബിളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ റോസായിട്ട് കോളമായിട്ട് തിരിച്ചേക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിന്റെ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഇവിടെ നോക്കാം ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഐഡി എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഇത് കളർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഇത് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു കോളം ഈ ഒരു കോളവും ഈ ഒരു റോയും ഒരു കോളവും ഒരു റോയും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു വാല്യൂ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്നിലധികം വാല്യൂ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ പറയാം ഒരു റോയും ഇതൊരു കോളമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോളവും ഇങ്ങനെ ഒരു റോയും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് ഈ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒരു സെല്ല് എന്ന് പറയും ഒരു സെൽ ഈ ഒരു സെല്ലിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡേറ്റയെ വരാൻ പാടുള്ളൂ അതൊരു സ്ട്രിംഗ് ഡേറ്റ ആവാം ഒരു സ്ട്രിംഗ് ഡയറക്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ഡേറ്റ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജൽ ഡേറ്റ ആവാം അങ്ങനെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം ഒരു റോയും ഒരു റോയും ഒരു കോളം കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഒരു സെല്ല് എന്ന് പറയും അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഡേറ്റ വരാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം ഡേറ്റാസ് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടി വാലൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ റിലേഷൻ നോക്കുക പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാണ് ഈ റിലേഷന്റെ പേര് ഈ റിലേഷനിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ ഡി കളർ ആൻഡ് പ്രൈസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ ഡി കീഴിൽ നാല് പ്രൊഡക്ട്സ് കളർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് കുറച്ച് പ്രൈസും കൂടെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കുക പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ ഡിയുടെ കീഴിൽ വൺ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ റോയും ഈ ഈ കോളോ ഈ റോയും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കൂടെ വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് പ്രശ്നമില്ല ഇതെന്താണ് ഇതൊരു സിംഗിൾ വാലുഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് കളർ നോക്കി കളർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ കീഴിൽ ഈ കോളോ ഈ റോയും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് രണ്ട് വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് റെഡും ഗ്രീനും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വരാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അവോഡ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം പറയുന്നത് ഇവിടെ യെല്ലോ ഗ്രീൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ അപ്പൊ ഇതിന് മൾട്ടി വാലുഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് എന്ത് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി വാലുഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആക്കി മാറ്റണം ദൻ പ്രൈസ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന നമ്മുടെ മൾട്ടി മൾട്ടി വാലുഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷുഡ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ഇതിനകത്ത് എന്ത
നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് ഈ ടേബിളിനെ മാറ്റി എഴുതി ക്ലിയറല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ ഒരു ടേബിളിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ എന്താ റിപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രൊഡക്ട് ഐ ഡി വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പ്രൊഡക്ട് ഐ ഡി വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിപ്പറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ടേബിൾ സംഖ്യ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ടേബിളിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന്റെ എണ്ണം നമ്മൾ കൂട്ടും പ്രൊഡക്ട് ഐ ഡി കളർ വൺ കളർ ടു ആൻഡ് പ്രൈസ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ റിപ്പറ്റേഷൻ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ടേബിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഇതൊരു വേറൊരു രീതിയാണ് വൺ എൻ എഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ടേബിളിനെ ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കളർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു കളർ വൺ ആൻഡ് കളർ ടു കളർ വൺ ആൻഡ് കളർ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രീതിയിലേക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു വൺ എന്താണ് റെഡ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഗ്രീൻ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ടു യെല്ലോ ഇവിടെ എന്താണ് കളർ ടു ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് കൊടുക്കണം നാൾ വാല്യൂ കൊടുക്കണം ട്വന്റി ഫൈവ് ദൻ ത്രീ ഗ്രീൻ നാൾ വാല്യൂ ആണ് അതിന് രണ്ടാമത്തെ കളർ ഇല്ല ടെൻ ഫോർ റെഡ് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേബിളിലെ വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം അപ്പൊ ഇതും എന്താണ് വൺ എൻ എഫ് ലെവൽ ടേബിൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയ റോ ആൻഡ് കോളം ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു വാല്യൂസ് വെച്ചുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ടേബിളിനെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന ടേബിളിനെ നമ്മൾ വൺ എൻ എഫ് ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇത് വൺ എൻ എഫ് അല്ലാത്തൊരു ടേബിൾ ആണ് ഇത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർമൽ ഫോമ് നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തൊരു ടേബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടേബിളിനെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറേയധികം കളേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേയധികം വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത്രയധികം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇതിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ചിലതിന് ഒരു കളർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലതിന് അഞ്ച് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാം നല്ല വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഉള്ള കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടേബിൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് രണ്ട് ടേബിൾ ആക്കി വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ടേബിളിൽ ഫസ്റ്റ് ടേബിളിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ ഡിയും പ്രൈസും മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ടേബിളിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ ഡിയും പ്രൈസും മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ ഡി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ടെൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ദൻ ഇതിന്റെ കൂടത്തില് ഒരു ടേബിളും കൂടെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യും അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ ഡി ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ ഡി ആൻഡ് കളർ ഓക്കെ അല്ലെ വൺ റെഡ് വൺ ഗ്രീൻ ടു യെല്ലോ ത്രീ ഗ്രീൻ ഫോർ റെഡ് ഫോർ ബ്ലൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടേബിളിനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് കുറെ വേണമെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഐഡിയ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കളർ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം കുറി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം പ്രൊഡക്റ്റ് ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ടുവിലെ ടേബിളിലെ പ്രൊഡക്ട് ഐഡി നോക്കും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കളർ നമ്മൾ മാറ്റി ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ടേബിളിലൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡേറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എൻ എഫിൽ ഉള്ള ഒരു ടേബിളാണ് കാരണം ഏത് റോയും ഏത് കോളം ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡേറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രീതി ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടേബിളിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ എൻ എഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത